火影里的角色在《火影传》现状如何？我们已经长大，他们也已老去。曾经在《金凤传》叱咤风云的鹰小队，现已成为涉疫研究所的工作人员，干着稳定的工作，当着早八晚五的打工人，而且工作还得被人监视。水月褪去曾经的稚嫩调皮，变得越来越像佐助了。就是有时候熊孩子体质上劲，老给人帮倒忙，比如把香林留下的小婴脐带拿给佐良娜，导致小花生以为香林才是自己亲妈。咱这辈子听说过亲爹不是亲爹的，头回见啊！有人怀疑亲妈不是亲妈的，人才呀！香林的颜值对比过去有增无减，岁月的打磨倒是增添几分性感。中午看起来也是有鼻子有眼的，都挺好。佐助常年不回家，在外面学会了烫头，不过教徒弟这方面倒是还挺厉害。本人也越来越像佐助了，还学会了新招式螺旋丸。维艳上来就是一波英雄救美。小英依然说在木叶医院上班，自从上回不小心给自己家房子新拉天 C 了之后，只能跟闺女俩人租房住，投给咱小花生兄弟啊，连个正儿八经的衣服都穿不起。其实红在《博人传》里叫袁飞鸿，他闺女袁飞未来跟自己长得非常像，就是也学会了烫头。曾经木叶的各位中上人们在《博人传》都明显的变老了许多，看得出来啊，红一个人带孩子挺不容易的。不过有的人在变老的同时还发福了，比如红豆，彻底从红豆变成了红薯，合理怀疑甜食吃多了，毕竟人如其名啊。红豆是真的喜欢甜食，所以跟丁次的闺女蝶蝶比较有共同语言。不过要说谁的颜值真能做到数十年如一日，甚至还能越活越年轻的，也就是蛇一了。估计再过几年啊，蛇一都得比鹰小队年轻。现在咱蛇一公费搞科研，小日子过得好不快活，手底下还有个人造人四月，也是同辈中的佼佼者。这些年蛇一是既当爹又当妈，给孩子培养的近乎完美，而且很爱博人。战后专门负责监视蛇一的人打和，虽然比不上吃了白绝的蛇一显年轻，不过也跟老卡差不多，长得都不怎么显老。看来监视蛇一的工作还挺轻松的。反倒是蛇一曾经的小蜜钥匙刀，当了孤儿院院长以后，不仅人变得越来越慈眉善目了，而且头发也开始打理，也开始走油腻路线了呗。瞅这样，孤儿院的工作挺累呀，都没时间洗头了。反正也是收养一户兜子起了眼，能不累吗？说好的振兴与之为足呢，到底竟然是个反派。伊鲁卡从一个平平无奇的基层教师，干到了忍者学校校长的职务。学校里的老师中有很多的熟面孔，比如曾经差点去根的志乃，现在搁学校里阳光的一逼；比如曾经立志当七代目的木野丸，现在八代也没轮到他。木野丸这边培养完新地七班，后面就给八代目当辅佐去了，估计往后真能有希望也说不定。小时候曾经跟木野丸一起调皮捣蛋的小伙伴，萌皇和乌冬，现在都是优秀的下忍教师。乌冬小时候总流鼻涕，现在的能力竟然是和鼻涕有关的忍术，不得不说，动画组是会整活的啊。那另一位双马尾的萌妹风纪萌黄，在金风传里竟然会用木盾，咱们大河妈妈也算后继人了，可喜可贺。不过《博人传》并没有交代他具体为啥会木盾，可能这就是天赋吧。不过要说年轻一辈里长大最好看的，我还是选择头小姨子花火一票。花火的个性从小就是坚韧不服输，后来又在 PK 中赢了雏田，成为日向宗家继承人。此后一直跟随父亲参与各种家族活动。不过在《博人传》里，花火也当上了下人班的老师。看来封建的大家族真的被改变了。不过对此我是想说一句啊，真羡慕班长啊，我要有。这么好看的老师，我死都不带转班的。除了年轻一辈变化大，老一辈们也是越发的老不卡直眼了。最老的图影大野木，在花园里就已经是老态龙钟，到《博人传》更是老出天际。九十四岁的高凌，照理说本应过上悠哉悠哉的退休生活了，却不料自己孙子在任务中嗝屁了，导致大野木也开始思考生命的意义。什么幼稚行为呀？于是，为了守护活人，大野木制造了人造人，却不料人造人压根并不当人，反手就是一个媳妇人，差点把岩野村搞到没有人。总之就是挺坑人，最后还把自己老命也给打没了。大野木的孙女黑土，《疾风传》就一直嫌弃爷爷一把年纪不退休，《博人传》直接继承腿影之名，旗袍开叉开到腰，反正实力牛不牛逼不重要，重要的是腿是真长啊。曾和黑土一起担任过大野木护卫的小伙赤土，《博人传》还是继续给腿影当护卫，专业护卫三十年，品质值得信赖。五代追影赵美明以及他的俩护卫，如今也是时过境迁，物是人非。当年的性感女神，如今是人到中年，无影聚会也忘不了吐槽男人。他的两个护卫长生狼和青，一个当上了六代水影，一个是晚节不保盒饭滚毛。长生狼跟隔壁村的黑土主打一个比烂大赛，谁是当代物影最强的显而易见，但谁是最弱的不好说。这老哥按照《疾风传》的设定，人在总部吃了一口石碑尾兽玉。照理说应该早记了，但《博人传》给了他一次重生，安装一直恢复到正常人的生活。只不过青老哥对此似乎并不满足，他跟大野木一个套路，坚持过人命的脆弱以后，开始追求新科技，搞这么科学忍具了。咱就说科学这个领域吧，水太深，你把持不住啊，让蛇一把，蛇一把的好。风之国上野村的风影，我爱罗。疾风传抵达颜值巅峰，让人不人传貌似得罪了造型师。就这人类高质量男性的造型，到底是有多少天没洗头了？另外，逼格也是一路暴跌，从最开始的逼王变暖男，如今已然成为一个怪叔叔。
。好在高兰的逼王之位也算是后继有人，他的养子信息颇有当年的逼王风范。水质子承父业了，颜值水平也是一脉相承。怀罗的大哥大姐们，不认真变化倒是不大。姐姐手居，嫁到木业的奈良一族，在家里的地位本就比鹿丸高出半头，老弟小的都归他管。如今又从军师老婆一跃成为火影夫人，这地位已经高的没边了。毕竟火影夫人可比火影地位高多了。总之，咱们手居在娘家是上代风影的闺女，当代风影的大姐，在自己家这边呢，又是火影的亲老婆，这个地位无敌了，好吧？怀罗的哥哥看九郎，虽然脸谱坏了又坏，但其实人倒没咋变，兴趣还跟以前一样，专喜欢玩傀儡，工作还是跟以前一样，专门给风影当护卫。雷影老爱头，金魂传时期岁数就不小，四战十二已经是年近半百。好在这体力是老当益壮。火影传四代雷六十二岁，吃橘子都是剥着皮吃的，瞅这牙口也不错呀、啊。看来平时没白锻炼呐。雷影的小弟奇拉比，火影传从一个怪叔叔变成一个怪爷爷，得亏奇拉比断尾求生的 buff 延续到老，属于是大难不死必有后福。雷影的左右手达鲁伊，从云眼卡卡西彻底变成一个本山大叔。没想到你是这样的白毛啊，差一岁了一地呀、啊。六代火影卡卡西，火影传现身之后，生活变得轻松自在。毕竟全忍界除了两个会玩。百豪会如烟的卡卡西算是最不显老的了，这也不算。至于实力方面，虽然没了显灵眼，但开发了新生子殿，除了一身的亲圣天堂之石，没有地方施展以外，卡卡西的退休生活基本算是圆满。有事没事跟朋友一起出去公费旅游，这就是我理想中的晚年吧。不过卡卡西的下任火影名人可就惨了，当火影时候天天忙的回家的时间都没有，现在又被带孝子关到小黑屋，连带着老婆跟着一起倒霉。村里人还以为名人夫妇领了盒饭呢。除了火影的主角明佐英小日子过得比较悲催之外，其他小强们的生活还算幸福。鹿儿就不多说了，从军师辅佐一跃成为火影。虽说石本的画风实在不可恭维，不过我还是愿相信鹿儿是正派的。而景野和佐井结婚后，夫妻俩的颜值属于是不降反升，生了一个不穿露脐装的萌娃，情商高的爆棚，能力更是集爹妈之特长。这一家算是小强之中最为圆满的吧。丁次在《博人传》变成了一个帅叔叔，吹到自己亲闺女，还以为自己是隔壁老王的那种，哄堂大笑了啊！丁次的老婆是鱼眼村的黑皮妹子卡洛伊，不过关于卡洛伊具体是怎么看上丁次的，这个咱也不知道，咱也不敢问哈、啊。九里继承师傅的绿皮传统，继续专修体术，而且还出版了小说，这就是努力。呃，确定不是小李忍传吗？此外，小李还有一个儿子小小李，官方名字是梅塔尔李。不同于小李和阿凯的师徒关系，这位小小李是小李的亲儿子，如假包换。只不过对于其母亲，那是查无此人，严重怀疑是小李有私分裂出来的。天天在博人传的工作是经营一家忍具店，偶尔还会担任众人考试的考官出面。他把四战十二捡到的六道忍具当做非卖品在店里进行展示。只不过如今的生意很平淡，而且也没有宁次在身边，多少带着点遗憾呢。总的来说，野青杰，野子青春在火影忍者完结的那天就已经结束了。现在看到曾经陪伴十余年的伙伴们各自娶妻生子，享受天伦之乐，多少还是有些欣慰的。只是看到纸片人一个个先于我们老去，难免心生悲凉。那么本期视频到这里就结束了，感谢各位铁铁收看，我们下期不见不散，拜拜。灰土转生可以说是火影里最臭名昭著的忍术，没有之一。这玩的不光让生者伤心，死者闹心，关键还扰乱忍界的战力，人人都有不死之身了，这还玩个嘚啊？不过话虽这么说，但其实不少强者被灰土之后，逼格反而是不增反降，战力变没变弱不好说，但脸指定是丢得满地找不着了。今天咱们就来判那一波，因为灰土转生而降档次的倒霉蛋们。疯癫。第一位山椒鱼半藏，本名半藏，因为打小和一只山椒鱼结下不解之缘而得名。生前的半藏有多强呢？木叶三忍在他面前都是弟弟级弟妹，而且三忍的名号本来就是半藏赐的，藏格这波逼格高高的。生前的半藏实力不能说有多牛批，至少单挑三传不在话下。半辈子都在研究如何带领鱼眼村称霸天下，只不过是创业未半，自己先完蛋，让一群橘毛杀马特送上了天。至于会赌的半藏，面罩也摘了，面子不要了。这辈子最丢脸的事儿就是被人会赌出来，还是赶紧结束战斗，回家楼级去吧。第二位康米的长门，本名长门，取这个名字并不是为别的，大概是跟什么水门呐、啊、名门啥的沾亲带故吧，反正都是炫过一家的呗。长门生前典型窝里横，自己躲小黑屋里啪啪玩摇杆，操纵五个大汉加一个萝莉上别人家强拆，非但不给补贴，而且还有你命的那种。然而秽土的长门腿脚不好不说，还让人三下五除二给封印了。由于秽土长门以及秽土长门的操控者集体表现过拉，间接导致灰叶风评被害。我不是针对谁啊？这还有那么两千。不公正地说，会土门哥这波实力惊人，兜子得负主要责任，自己手残玩不明白，还赖人长门机动性差。咱就是说，非要论操控能力这一块，那兜子操的指定是没有长门自己操的好。下一位爱艺术的组合小迪和谢，这两位虽然生前也是盒饭烫嘴，一个让老太太加小女孩的组合二 v 一当场送走，还有一个炸死骗过木叶群众，完了转身跟一个隶属于自己这辈子最恨的宇智波一族的精神小伙儿开开心心组队去了。虽说小迪最后的盒饭也挺凄凉，但烟花之所以浪漫，并不仅仅因为绚丽的色彩，
。事实上，小组织成员大部分会吐出来都挺丢面的，比如曾和某位神秘合唱男 battle 过的神秘头套男角度大爷，物以稀为贵，那时候不死之身还是稀罕玩了。当木叶大海崽子发现这老登杀不死，那是全员看傻眼儿。但一切沟通，我擦，竟然还是初代年年的老祖宗，更傻眼了啊！再看九度的大范围风火盾，直接闪耳到姥姥家，这个太香了吧啊，死够意呀！而九度呢，也是不负所望，一打即个，哀鸣人心血的大招呼了一脸不说，事后还被卡奇疯狂补刀，这才终于勉强下线，逼格稳稳够住。再看后期的绘图角度，天天一扇的就能呼没一颗心脏，老脸都丢光了。不是我说啊，要不这口罩您还是戴上吧，兴许能挡住老脸啊，别被别人认出来。要说绘图转生时的逼格受损最严重，金角银角指定是板上有名。这老哥俩本是六道仙人的后代，简而言之就是云隐村极恶的时代，都是无人不知、无人不晓的传说中的罪人。他俩曾在云隐与木叶的和谈上发起偷袭，让二代雷影老老老爱头，鱼儿的火影土鳖辣妈双双感受到世界的残酷。老哥俩还曾被九喇嘛吞入腹中，通过啃噬九尾的胃酸和胃黏膜存活下来，并获得一部分九尾之力。有事没事也能开个尾说话，就问你害怕不害怕？然而是谁也没想到，数十年后，哥俩竟被自己当年的手下败。将化名的忍术招了回来，对本身就已经相当丢面了。更丢脸的是，他俩还让自己的神器给封印了，最后还要被扔一个移动马桶里去吃屎。关键扔他们的也是六道仙人的儿子的后代，可恶的宇智波一族的臭小鬼，本是同根生，相见何太急呀、啊！当然了，他们的手下败将二代雷的下一任三代雷也没逃过这场丢脸大赛，丢脸程度不亚于上课玩手机被老师点名，站起来嗷嗷一嗓子喊完才发现，哎，老师根本就没点名。三代雷是云演历史上的最强矛与最强盾，战场以一敌万的真男人，尾兽都不放在眼里的铁汉子，金银角的琥珀镜瓶就是让他抢走的，十中磨难一个，惹不起，根本惹不起呀、啊。然而会吐出来的三代雷，让鸣人一个风盾螺旋手里剑干洒了，之后更是让鸣人一招以笔之矛攻彼之盾，直接攻到原地立针，正在联军的破布条的封印，这逼格下降了啊，不是一星半点儿。另一位金银角的手下败将二代火影，跟他大哥初代火影两位辣妈，则是在一点零版的会吐中谈到掉段。虽然这哥俩在二点零版本喜提增强，领着绘图 F 四横扫战场，但是早年的一点零版却是宛如两个老太太上不去炕一样。这老脸是从炕头啊丢到炕梢。这么说吧，一个是用木盾用出大河同款的绿化效果，保护环境，文明敌我他；另一个是水盾跟三代的土盾整了个极限五五开，旁边还有俩暗部搁那嘎达硬花。总之，最后两个老妈外加大山姨的一双蛇爪子，全让日展打包带到了死神的肚子里，生动演绎什么叫吃不了兜着走，全给兜走了。不过这波三分一优势在我，竟然还能败北的战绩，倒也不能怪两位辣妈表现太牢，主要还是谁技术不好，也不对，纯属战力背锅。哎，毕竟按那时候设定，三代才是最强的火影啊。但你看后期的三代，下一位人道新人众里的少年天才，七八人道都会用的狂拽骚年，鬼灯满月。准确来说，这几人众都挺掉链子的，毕竟生前这链子又没搁传统人上好好待过，区区掉链子而已，常规操作。其实满月和林琴这两个小天才都是走的火影老套路，那就是天赋异禀的同时，必须给他安排一个英年早逝。林琴好歹有点理由，人是身患重病没得小命，而满月是真的惨呐，咋死的都没记载，反正就是告诉你，啪，人没了。事情就是这么个事情，情况就是这么个情况，你总该接受了吧？生前的满月实力堪称恐怖，作为双刀平姐的第二任使用者，满月会的并不只是这一把，而是七把忍刀都会用。这七个忍刀各有各的脾气，都能学会已经是史诗级难度。再加上鬼灯一族代代相传的秘术水化之术，可以想见生前的满月也得是个茬子。只可惜会躲后的满月惨到史诗级削弱，刀都削没了，这还玩个毛啊！小腹难为无米之炊呀！那要问为什么没有刀的话，因为平蝶给长生郎手里呢，其他的几把刀也根本不够他们几个分的，资源实在有限。不得不说，兜子这边的军费好像有点紧张啊。同样逼格遭遇滑铁卢的，还有我和我的铁人们最爱的千代婆婆。俗话说，千代千代人见人爱，千代就是我的菜。生前的千代婆婆多算一老太太，百密技狂拽酷炫，超人和的小婴也是丝滑的，让人移不开视线。而千代的牺牲更是火影一大泪点。我相信当年看到这里被感动的应该不止我一个人吧。然而会土的千代基本可以说是一个超级兵一般的存在。关键最尴尬的是，身为一个傀儡师，他没有傀儡，这比水月没有忍刀还难受呢啊！要让心地善良的千代去操控活人，这还真是生不如死。总之，兜子这波绘图不光数量大，精度低，主要问题配置也没给人安排齐。坟都挖了，就不能顺道上千代和蝎的旧宅掏点傀儡出来呀？咋说我蝎大爷出品必属精品，保准安上就能用。再说傀儡那玩意儿也没有保质期，实在不行上点润滑油也能拉走，总也不至于让我千代老威逼打得这么没面子吧？啥也不是。最后一位是绘图后常跟千代作伴的前期必忘之一，白毛小伙军马吕。军马吕早期出场惊艳了多少人？毕竟白毛本身就是一个独立物种，天上天下唯白毛独尊，再加上天才的设定、尸骨脉的能力，哎对，还有。重病的身体，这 buff 又又又又叠满了呀！
曾经军马旅车轮战名人秀里崴鲁的画面，至今回味依然经典，包括军马旅燃尽生命的一幕，也是足以令人动容。然而，绘土后的军马旅跟现在俩人就仿佛两个超级兵，虽然这俩人的被迫营业是从头到尾，不像有的人还带自己拔网线的，但是基本也没有什么高光表现，再也不是战斗中的 C 位担当了，彻底沦为十八线小配角，逼格受损极其严重，绝对工伤啊！总的来说，绘图转生不怕缺懒的特点，受伤后自动复原的功能，本质上应该是加强战力的。但是无奈，从剧情的角度来说，同时控制的人越多，精度就越差。但是直接放生的话，又容易遇到演员，对此兜子也很头大。再加上战力崩溃等因素摆在这儿，这就导致最后绘图出来的大部分强者，最终的表现都不及剩下的十分之一二，不仅可惜，而且还晚节不保呢，也是实在倒霉。这么一看，没安排自来也灰头转生，确实是一个明智的决定啊！铁子们觉得灰头转生谁的战力加强了，谁的逼格下降了呢？欢迎在弹幕和评论区跟大家一起讨论。那咱们下期视频再见吧，拜拜！宇智波鼬究竟是异族的刽子手，还是牧野的英雄呢？吐露全族的行为是出于无奈，还是必然结果？本期视频让我们从鼬的童年经历，探索这位异才戏路转变的历程。幼四岁时，曾经亲眼目睹第三次忍界大战，持续崩塌的大地，尸山火海，血流成河的战场，这触目惊心的景象给幼的内心带来巨大冲击。之后，一名幸存者向幼讨水喝，然而当幼把水送到他面前，对方却举起了兵刃，电光火石间，又以前下手。他不明白这个人为什么要攻向自己这个不相干的路人。父亲傅月告诉他，这里是战争，战争会让陌生人之间发生毫无意义的厮杀，这便是忍者世界的定律。大战结束后的追悼会上，又遇到一个正在思考的谜语人，为死者哀叹没有任何意义，死亡的意义只在于他可以利用的时候。又问道：“生命的意义是什么呢？”也没有意义。如果有，那只在于生命永恒的时候。又并没有理解这个人到底在说什么，他只记住了关键词：生命没有意义。于是困惑的又来到悬崖边，纵身而下，寻找生命的意义。日落间，乌鸦的哀嚎唤起幼对生的渴望。乌鸦这种聪慧忠诚的动物，在我国唐朝以前一直都是祥瑞的象征，又和它们似乎生来就有种奇妙的缘分。半年后，弟弟出生，又感受到崭新的生命。他戳着佐助稚嫩的脸蛋，眼神中满是宠溺。看到爸爸高举弟弟的样子，又不禁想到自己小时候或许也曾被这样抱过，这便是生命成长的过程。一天，又依照惯例正在思考生命的意义。一个同族的女孩与主播拳过来搭讪，但又径直走过了她。又的沉默引起周围三个小孩的不满，他们举起石子朝又扔了过来，但又轻易躲过了。此时，又的思考有了崭新的感悟：生命会诞生，生命会死去，生命争斗。又的成熟显然和同龄人格格不入，相比于他们，又更喜欢和族中年龄稍长的止水以及自己的弟弟佐助在一起。后来九尾之乱爆发，村子里包括四代火影夫妇在内，很多人为此牺牲。废墟重建期间，又再次遇到拳。此前又曾在九尾之乱时救过他，拳是特意过来跟又说谢谢的。但又的思维显然和一般人不一样，他很不应景的回了一句：“幸好你没死。”这思考生命的深度发言，给拳听的一愣一愣的。原来天才是这么聊天的吗？又怀里的佐助更是投来嫌弃的目光，专业坑哥不商量。这时的又有朋友有家人，看上去一片岁月静好，但此时背后的宇智波一族却已经暗流涌动。这些年来，木叶高僧始终忌惮宇智波的力量。这种忌惮随着九尾之乱的爆发达到顶峰，万花筒显灵眼拥有可以控制九尾的力量。他们怀疑这场动乱是宇智波族人所为，不仅在动乱时不让身为木叶警卫队的宇智波上前御敌。事后还借着灾后重建的名义，杨令与这波一族前往村子边缘，并且二十四小时暗中监视，观察他们的一举一动。虽然宇智波却对木叶有所不满，但这事儿真不是他们干的。事情的真相我们都知道，九尾抓捕计划的策划者和执行者虽然都是宇智波，但他们都是早已被挂在墙上的人，早已不在族人名单里。如今的宇智波白白蒙冤，木叶的打压反而引起他们更为强烈的不满，为日后两者水火不容的局面埋下伏笔。一族集会过后，又看出父亲似乎有心事儿，他把傅月约到新家地址，请求父亲教他忍术。傅月先是打了个样，吹了一首好火球，之后正准备仔细讲解印的顺序，没想到又已经学会了。看着火势和自己不相上下的火球，傅月开怀大笑，不愧是我的儿子，真令人吃惊。看着眼前快到入学年龄的儿子，傅月很骄傲。宇智波本就是资质优异的一族。而又更是族中罕见的异才，在学校里的成绩自然也是一骑绝尘，成为男生嫉妒和女生崇拜的对象。但又的资质还是太超前了，学校里简单的课程根本入不了他的法眼。又不仅放学后要向父亲讨教忍术，后来甚至干脆用影分身在学校替课，本人跑到野外去和族中的另一位天才商人止水学习。忍者学校毕业考试的科目分身术只有一级，而影分身是 B 级术，学习难度达到上忍级别。
。很多忍者可能终其一生都无法学会。而此时的佑才六岁，忍者学校这个林子已经容不下佑这只大鸟了。随着佑的分身在老师面前露馅，就连高嗓也吃了一惊。佑的资历太过优异，只能提前毕业。又一向很擅长讨父亲的欢心。某天，又和父亲一起在街上溜达，不约心事重重，打算和又一起探讨宇智波未来的规划。又却突然笑起来，能像现在这样和爸爸一起散步，我很骄傲，因为爸爸是宇智波一族的头面人物。不约听罢，原本阴郁的心情一扫而光。两人向着三色丸子店的方向走去，刚好在门口遇到了全。如今距离九尾之乱已过三年，成为下人后又始终没有机会和全见面。两人久别重逢，一起坐在池塘边聊天。全掏出丸子，想着作为晋升下人的贺礼送给佑。他转念一想，像佑这样成绩优秀、忍术体术万能、跳级毕业的家族精英少年，怎么会喜欢吃甜食呢？对不起，都是我太自作主张了。又被全的自说自话搞得很尴尬，又不好意思直接说想吃，一双眼睛直直盯着团子，都快抬出小绿眼了。全被逗得嘎嘎笑，难道说你真的想吃？喜欢的东西跟成绩好坏和是男是女没有关系吧？不过说到贺礼，全的语气突然正经，他问又想要什么礼物，而又盯着全漂亮的大眼睛，我可给不了你这个，但我会为你祈祷，祝你早日开颜。话音未落，送喜留言的人来了，是又在下人班的搭档天麻。他们要去执行一个抓捕忍猫的任务。任务中，又不仅救了天麻的性命，还帮他斩下忍猫的胡须，用来医治天麻父亲的疾病。天麻的父亲也是他们一族的族长，父亲的健康关乎一族的安定，大家都在为自己的家族考虑，又不禁陷入沉思。只可惜，这个小队的羁绊才刚刚建立起来，他们就在后来的任务中遭遇面具男的袭击。天麻为了还清佑的人情，不惜牺牲自己，这让佑在悲痛中开启了血流眼。曾经目睹过生死，也见识过战争的残酷，但真正失去朋友的痛楚，只有亲身经历才能感受。不愿失去的东西，如今却无论如何都无法挽回。这种痛苦，佐助，有朝一日你也会拥有这样的眼睛吗？在你了解到这种悲哀的那天。又虽为天才，但天才也有人的感情。正如他自己所说，喜欢的东西和成绩好坏无关。同理，对同伴的感情也不会因资质过人而傲慢。但就在又为同伴的牺牲而痛惜时，不约却开心的祝贺他开眼，还督促他不要骄傲，要继续精修，提升眼睛的力量。又对父亲的反应失望极了。父亲向来只关心自己的能力强弱，却忽略他内心正在经历的伤痛。他可是死了呀，爸爸，我的同伴死了，可你却……你却只在意我的强大能为你提供怎样的价值？原来宇智波就是这样冷漠的一族吗？靠着伙伴的牺牲当垫脚石，然后一步一步爬向巅峰。这样唯利是图的家族，这样令人作呕的文化，到底有什么值得骄傲的？好的，爸爸，最后我也会继续努力的。又微笑着答道。他对这一族也失望了。又越发忙碌，陪佐助的时间越来越少，与父亲和族人的沟通就更少了。这个家族唯一能与他交心的人，只有更为优秀的止水，也只有止水一人能够洞察到又深埋心底的悲伤与不甘。你根本不想待在家里吧？都写在脸上了。如果不嫌弃，欢迎随时找我谈心。止水就像一个大哥哥，从实力和内心多方面指引着佑。一次演习中，止水和佑遭遇暗部与根的冲突，内容是关于一个叛人的情报。暗部主张把情报送到火影手里，交由火影大人裁决。但根的人只想赶尽杀绝，就连这名携带情报的暗部也不打算放过。其实，当这个问题摆在佑的面前时，佑优先考虑的也是一个叛徒的性命与村子安危之间孰轻孰重的问题。他已经在不知不觉中将人的性命置于天平之上，这和他所厌恶的宇智波如出一辙。只是止水的发言打断佑的思路。在黑暗中支撑和平的无名者，才能被称之为忍者。用武器喷人就范，凭借暴力维持的秩序，根本算不上是和平。说完，止水亮出血轮眼，和根的人站在了对立面。又听完止水的发言，顿时醍醐灌顶，他也伸出小拳拳：“我是宇智波佑，我和止水同进退。”解决完暗部和根的矛盾，又若有所思。在黑暗中支撑和平的无名者，止水的人道，让又对暗部的忍者有了新认识。之后，因为佑的脚扭伤，止水背着佑一路回家。两兄弟也边走边聊白天的事儿。止水表示，我并不认为自己的判断一定正确。说到底，忍者世界有没有所谓正义都说不清。我们战斗是因为坚信自己是正义的，但如果敌人也抱有着同样的想法，那么到底谁才是真正的正义呢？观察事物的角度不止一个，但只有一个事实毋庸置疑，就是我绝对不会背叛你。止水的思想其实放到现实世界也是颇具深度，只是等止水唠叨完，又已经迷迷糊糊睡着了。在止水潜移默化的影响下，佑十一岁就加入了暗部，但真正的暗部工作却让佑更加困惑，因为除了常规的暗杀、欺骗以及将同伴或敌人全部歼灭等见不得光的任务外，佑的工作还包括暗中监视宇智波一族。他需要每天在镜头前观察自己族人、父母和弟弟的一举一动，然后详细报告给暗部。晚上回家也要重复相同的步骤，背负着巨大压力，向宇智波一族同步有关木叶的消息。
淡泊，又把自己当成一个执行任务的工具人，每一个肮脏残酷的任务又都可以面无表情的做好，就像一个完美的工具。但这种日复一日的双重间谍生涯，却让又有些迷茫了。他分不清自己到底是木叶这边的人，还是与之不一俗的间谍。想来，就连人界最大的暖男，在暗部工作那段时间也得抑郁的要死，更不用说年仅十一岁的又了。人都说能者多劳，但能者也是血肉之躯住的，没有人是真正的钢筋铁骨。光是打工这种事儿本身就已经够让人崩溃了，而又拿着一份薪水打两份工，到头来还得两头欺骗，两头权衡，这种日子积年累月下来，人真的很难不疯啊！第一个让又彻底崩溃的事件是挚友与主播止水的去世。止水万花筒写留言的能力是变天神，可以在不知不觉中改写他人的意志。多年来，木叶和宇智波互相掣肘，如今两者的积怨愈演愈烈，已经到了快要爆发的时刻。究竟是木叶成功镇压宇智波，还是宇智波成功政变？止水作为族内的第一强者，他的决定将起到不可估量的作用。止水并非家族主义者，三代曾评价止水，很像他的朋友宇智波静，他们都是站在村子角度考虑的人。止水向三代提议，用自己的同力改写族长的意志，从而实现灵伤，阻止政变。事后再谋。求新的解决方案。止水的想法虽然有风险，但总比没有办法强。或许值得一试，只是吞葬从中作梗，偷袭挖掉止水的眼睛，导致止水万念俱灰。他将另一只眼托付给右后，便在右的面前跳崖自尽了。保护好村子，还有宇智波的名号，这是止水最后留给右的话语。止水跳崖共有三个目的：一是躲避团葬对另一只眼的图谋；二是通过自己这个宇智波最强者的死亡来延缓政变。而第三个便是靠自己的死来刺激佑，开启万花筒写留言，让佑来完成他生前未竟之事。佑向来厌恶宇智波依靠亲友之死提升实力的潜规则，但如今自己却成了这一规则的既得利益者，又更厌恶自己作为木叶和宇智波双重间谍的身份。可如今已然成为下一位宇智波最强者的他，不管愿不愿意，都必须投身于这场名为政变的风暴之中了。这一事件的后续发展让佑更为悲伤和绝望，因为他发现一族之中真正为止水的死而痛苦的人，似乎只有他一个。而其他人只在意止水的死，损失了宇智波多少战力。更有甚者，甚至将愤怒的矛头指向佑，怀疑是佑为了夺取力量谋杀了止水。毕竟这种案例在宇智波的历史上本就屡见不鲜，这就是一撮肮脏的过去。被逼到极限的佑彻底愤怒了，他将前来质问他的三人尽数打倒。狂妄自大的你们，根本不知道我气量的深浅。如今的他，连父亲的劝阻都已经听不进去了。我的气量已经对这无聊的一族绝望了。这就是肤浅且自私的宇智波一族吗？当真是令人发笑。这样的一撮，到底有什么值得拥护的？曾经的佑会为战场上素不相识的路人递水，会为生命的死亡而痛惜。他虽然是一个资质远超常人的异才，却对生命充满敬畏。他的内心深处只是一个喜欢吃甜食的小孩。但如今，接连经历亲友的死亡，不断承受族人的傲慢与冷漠，每天夹在家族与村子之间喘不过气，还要被无知的族人泼冷水，承受无妄之罪。佑的内心已经是千疮百孔，他无法相信这样目光短浅的族人能为宇智波筹划美好的未来。在村子与家族之间，佑的天平已经有所倾向。只是佑说什么都没有想到，最终被他寄予希望的村子给出的解决方案，竟是将宇智波一族全部屠尽，不论老幼妇孺，也不论是忍者还是平民，并且还要由他来亲自执行。这到底是一个什么家族、什么村子、什么世界呀？有关佑灭族及此后加入小的经历，大宇会放到下期视频继续分析。那么本期关于宇智波佑的童年经历，就跟铁子们唠到这里，咱们下期视频不见不散吧，拜拜。今天继续跟铁子们深扒佐助的故事。众人考试第三场的遇险赛来得比预想中要快。几个小孩刚刚走出死亡森林，就被告知需要立刻进行一 v 一室内赛。而佐助靠此前搜罗小李复制的影武液，开发出属于自己的体术狮子林弹，顺利击败隐忍赤瞳台，拿到正式赛的入场券。此后一个月的时间，佐助跟随卡卡西学会了新忍术千鸟，并在正式赛上完成了首秀。不仅成功戳伤比自己还能装的逼王我爱罗，甚至还得到了宣杰老师并不正式的中忍提名。佐助还以为。自己的进步已经是无人能及。毕竟身为宇智波一族的天才，佐助在其他学生面前有种天然的骄傲。但与此同时，佐助也有一根敏感的神经，尤其是在面对鸣人那个吊车尾时，鸣人此前已经有两次走在佐助的前面，他的每一次进步，佐助都能敏锐的察觉到。后来三个小孩对战我爱罗时，佐助曾经劝拦一度倒地不起，而那个通灵术文泰老大与守鹤进行最终决战的人，依旧是那个被视为吊车尾的鸣人。这件事后，佐助看鸣人的眼神彻底变了。小英并没有发觉佐助的异样，还以为当时救了自己的人是佐助，鸣人也没有察觉到佐助微妙的情绪，还在为自己短暂的超越佐助而欣喜。但此时佐助的眼里，鸣人已经不再是那个需要他带飞的笨蛋了，而是已经迅速成长为可以与他匹敌，甚至可能已经超越他的。对手。
不过，当佐助听说又潜入村子时，他心里的第一件事还是关心鸣人的安全。这种关心让他一直忘记了复仇。佐助焦急地跑到伊乐店里找鸣人，却得知鸣人已经和一个白毛大叔去了其他城镇。于是佐助又找遍了这个镇上所有的旅馆，可他还是来迟了一步，又已经在他之前找到正主。当佐助终于抵达右的面前，家族的仇恨和对挚友的担忧，多种情绪交织在一起，最终形成极致的愤怒。这种愤怒让佐助不顾一切的拎着千鸟冲了上去。然而就被药轻易的掰断了手腕。不仅如此，又还把佐助一顿暴揍，最后钉在墙上花式嘲讽：“你太弱了，为什么这么弱呢？因为不够，对我的憎恨不够。”说完，又又给佐助放了一遍自己磨刀霍霍向爹娘的画面。这种画面在阅读的世界里不断重播，直接给佐助干晕了。值得一提的是，佐助和明贤最后的心理活动是：我和他之间的差距为什么还是这么大？从灭族到现在，这种差距丝毫没有缩短。这些年来，我到底在做什么呢？当佐助醒来后，他的内心很迷茫，他开始质疑自己迄今为止所做的一切。他淡忘了仇恨，交到了朋友，甚至为了朋友差点死掉。他是不是做错了？再这样下去，他这辈子还有可能杀掉用吗？佐助对自己近来的生活感到深深的自责，他愧对死去的父母和族人，愧对自己的使命。他的身上明明背负着血海深仇，如今却在这里玩着忍者过家家的游戏。他的实力和幼的差距太过悬殊，甚至都快要比不过鸣人了。他必须赶快变强。而现在这种无忧无虑的生活。根本就不是他该享受的。佐助打翻小样递来的苹果，提出要和鸣人塔塔开一下，他急需一个证明自己的机会，哪怕就一次，只要能证明他的实力进步过程是可取的。可是鸣人却完全没有理解佐助的心，那些内心深处的敏感和自我怀疑，鸣人这个大直男完全 get 不到。他还以为佐助提出鄙视是因为认可他的实力呢，那家伙高兴的嘴角疯狂上扬。ここでやっと勝てると思ったらな。这场比试的结果让佐助彻底失望。鸣人只是个三忍之一的自来也，修炼了短短一个多月。如今通灵术、螺旋丸、各种大规模杀伤性忍术信手拈来。反观自己呢，在卡西的特训下，仅仅学会一招千鸟，不仅杀伤力和螺旋丸有差距，关键还贼他妈好拦，一天只能用两次。这样的他，如何能与右相比呢？佐助回忆起之前在死亡森林见过的不明生物大蛇丸，那个人曾与自来也齐名，实力远强于刚刚被又一招秒趴的卡尔西。佐助有些动心，再加上这段时间以来佐助尝过了咒印的威力，这也激起了佐助对于走捷径获得力量的野心。只不过这时的佐助哪里知道，在右面前大蛇丸也是一样被秒的。敏锐的卡尔西率性察觉到佐助的异样，他知道这种异常是因为右的出现，于是苦口婆心的劝佐助放弃复仇。没想到佐助不但不听劝，反而还炸毛了，少给我不懂装懂了！如果现在就把你最珍视的人杀掉，又当如何呢？卡尔西微微一笑，也可以，不过很不巧，我最珍视的人早就被杀光了。卡卡西劝佐助真是眼前人，因为他传授给佐助千鸟，并不是用来复仇的，更不是用来刺向自己的同伴，而是用来保护挚爱之人。不过这最后的一句，卡卡西并没有说出口。这时的卡卡西真的很像阳光版的佐助，他们拥有相似的天才人设，相同的傲娇性格，甚至连悲惨的童年经历都是如此的雷同。唯一不同的是，卡西并没有真正意义上的仇人。他的父亲死于网暴，朋友死于战争，师傅死于天灾，甚至还有一个同伴是死在他自己的手里。就算行走复仇路，他都没有一个明确的方向。所以，卡卡西曾一度心如死灰，成为一名泯灭了个人欲望的真正的忍者。但佐助不同，此刻他的仇人逍遥法外，而且这个人还特喜欢挑衅他、骚扰他，激他赶来找自己，赶快来找我报仇呀！佐助的复仇欲可是大了去了，这种微妙的差距导致佐助和卡卡西走向了完全不同的道路。当晚，大蛇丸手下的四人众来招募佐助了。一开始，佐助还挺不屑呢，然而当他见识到咒焰真正的力量，他就没法再对大蛇丸说不了。再加上多有野极致诱惑的鬼片话说，想要得到什么，就必须学会舍弃什么。你的目的是什么？只是在这种温室里和同伴互相舔舐伤口，然后忘掉幼的血海深仇吗？这发言可真是杀人诛心呐！佐助听完顿时五雷轰顶。是的，这个村子能给他带来什么呢？他是一个复仇者，他的人生经历所注定的道路，终究是跟那些人不一样的。佐助下定决心了。深夜，他扣上地西般的合照，独自一人离开了村子。同样察觉到异样的小英前来阻拦，而他太弱了。佐助虽然明白他的心意，但此刻他最应该斩断的，恰恰是这所谓的儿女情长。投奔大蛇丸的路必定九死一生，即将成为容器的他，也绝不可能让其他人跟着他一路涉险。最终，佐助扣晕小英，自己一个人离开了。在整部《火影忍者》漫画里，佐助只对人说过两次正式的感谢，第一次是离村当晚，第二次是六百九十九话的云游之前。
不过，对于此时的佐助，无论是和小英之间朦胧青涩的感情，还是和鸣人之间的友情羁绊，这些都是他必须亲手斩断的东西。此外，自仁众早已列好了欢迎仪仗，只在尊敬的傻师 K 大人主动投入大蛇丸的回报。佐助吃下左近给他的醒心丸，进入短暂的假死状态。这个方法可以让他迅速获得咒印二的力量。而当佐助从大木桶里觉醒的时刻，他已经完成全身心的蜕变。正因二让佐助的实力今非昔比，就算这次来阻止他的是鸣人，他也一样自信满满。这里的佐助再次献上各种傲娇发言：“我会变成什么样子，和你们有任何关系？跟你们木叶这群人玩闹的日子已经结束，回去吧，真是辛苦你们了。”这发言在观众看来真是有够欠揍的。鸣人听完可是当场怒火中烧，一个立定跳远，直接追了上来。他还在回忆曾经那个亚萨西的小佐助，但此时的佐助已是心如寒冰。佐助拖着把鸣人举了起来，随着咒焰的力量不断涌入，他立刻将鸣人从马达拉的脑袋上丢了下去。两人在木叶知名景区周末谷激战良久，期间佐助不断回忆起儿时的美好家庭，所有的一切都在那个血腥的夜晚戛然而止，是那个人毁掉了他最珍视的东西。未来，你要看到未来的夢は過去。无论佐助的内心是否愿意，他都必须走上，也只能走上一条复仇的之路了。所以，无论前途会是怎样的艰难险阻，也无论未来会有多少凶险在等着他，投奔大蛇丸都是佐助当下所能想到的最优选择。哪怕与蛇共舞的代价是献祭自己的灵魂，但只要能够复仇，能够杀掉那个男人，他可以牺牲自己的一切。反正早就已经一无所有了。如今的他也不过是一具只为复仇而活的躯壳，谁又会在乎呢？当然，鸣人在乎，只是他表达挽留的方式走不进佐助的心里。佐助是鸣人为最好的朋友，但却不是真正的知己，因为这家伙只在乎自己的人身安危，却从未看清自己内心的痛苦与挣扎。从未有过和一夜失去这两种痛苦完全不同，只是我们习惯上往往更倾向于怜悯前者，却没有意识到突然失去一切所带来的痛苦可能更深。因为佐助从一开始就是天才，所以他所表现出的敏感脆弱，对鸣人突然变强的羡慕嫉妒，往往会被解读成一种矫情。而他给自己全身包裹的，用来伪装软弱的刺，也常常被解读成中二、装逼、欠打、地理行为。佐助虽然气鸣人不懂自己的心，但他依然被鸣人的执着打动了。他带上护额，决定以平等的身份和鸣人来一场无人打扰的对决。虽说一流的忍者只需交手一次就能明白对方的心中所想，但佐助知道现在的鸣人根本就无法明白他的心。但他也确实需要和鸣人交手，这不光是因为他们的想法不同，更因为他要亲手斩断和鸣人的羁绊。正如多由也所说，想要得到什么，就必须舍弃什么，只有舍弃的更多，才会变得更强。与鸣人分手的决心，让佐助的显灵眼进化成三狗玉，观察眼的能力更强了。他开启周印形态，和爆出九尾查克拉的鸣人进行了一场史无前例的下人决斗。最后倒下的人是鸣人，佐助深深地看着鸣人，任由被鸣人划破的护额从他的鬓角滑落，良久才终于起身离去，好像是舍不得曾经的挚友，也像是和末夜忍者的身份永远的说了再见。不过，等佐助慢慢悠悠抵达大蛇丸的据点，蛇衣已经因为 CD 告急提前转生了。这个倒也不能怪佐助走得慢。毕竟护送团全军覆没，佐助也是在经历一场恶战过后艰难徒步走过来的，慢也是正常。然而佐助初来乍到，一副初生牛犊不怕虎的样子，倒是把都给吓了一跳。佐助命令大蛇丸赶紧给他力量，那玉切拽的一逼，而都在一旁小声提醒，却被佐助狠狠瞪了一眼。好在大蛇丸就喜欢这款，直言自己的未来就在佐助的身上，他对佐助视如己出，宠得不要不要的。尽管这所谓的宠溺，说到底也是糖衣炮弹。大蛇丸真正想要的是夺取佐助的身体，这一点佐助心里。比谁都清楚。佐助虽然享受大蛇丸给他的一切，但他本质上并不认同蛇派。他从未把大蛇丸视为自己的老师，也从未把蛇洞当成自己的家。佐助与大蛇丸的关系只能说是短暂的利益共同体，就像以同力为朋的小人之交，立信之时必然会分崩离析，甚至是兵刃相向，只看到时先下手为强的人是谁，无关良心，也无关恩情，只在乎利益。不过佐助这人做事很有自己的原则，比如大蛇丸用来给他练手的炮灰，他一个也不杀，因为他知道自己的仇人只有一个，所以不殃及他人。佐助只有一次为救香林杀过破戒，甚至前期组建小队时，他都不让水月杀人，给孩子憋坏了都。总的来说，白衣时期的佐助虽然外表冷漠，说起话来嘴还在硬，但其实内心里，不论是对他人还是对世界，都是充满善意的。佐助跟大蛇丸这种视人命如草芥的屠夫，不仅存在本质上的区别，而且他还要将大蛇丸利用完就扔掉，全当。当时为民除害呢。不过有一点，大蛇丸的力量虽然危险，但香也是真香啊。佐助在大氏集团手下实习的三年，实力进步简直是变态级。不仅一手草地剑耍得无比丝滑，忍者八象也从一个钝角转为相当均衡的八边形，数值远超同时期的所有小强。此时的佐助对创各种千鸟吸忍术，战斗方式之华丽，令人叹为观止。
，所以在遇到鸣人时，佐助仅凭一个眼神就能进入鸣人的精神世界，甚至连九尾都被他吓了一跳。不过破冰许久，鸣佐的重逢却并不愉快，因为鸣人在自来也的宠溺下，三年来成长的只有实力，内心却和小时候没差。他依然固执的认为佐助是被大蛇王拐骗的，是一个单纯的受害者，还扬言自己是来救佐助回去的。他对佐助的内心根本一无所知，佐助都要被他的发言逗笑了。果然跟这种小朋友一起玩忍者过家家的游戏是错误的，横奔大蛇丸才是正确的道路。鸣人的天真反而让佐助对自己的选择更坚定了。两人想法不同，就这样不欢而散。我的皮马哥，我妈要命了，我丢了。不过这次经历也让柱子对自己的实力更自信了。于是趁大蛇丸身体虚弱之际，佐助意识到时机成熟，便主动突袭大蛇丸的行宫，打得大蛇丸措手不及，最终将大蛇丸成功反噬，又给兜子吓得不轻。如今实力已经远超鸣人等人，就连大蛇丸都被自己收入囊中。佐助觉得自己翅膀硬了，虽然尚未开启万花筒显灵眼，但如今的柱子拥有大蛇丸的咒印之力，还有自己开创的各类新忍术，包括但不限于厉害的 S 级忍术麒麟。他觉得自己的实力足以和优一战，也该到复仇清算的时候了。佐助招募水月、向联合宠物，组成小队联合行动，搜寻佑的行踪。与此同时，佑也已经做好了和佐助最后一战的准备。此时的佐助还不知道，这场兄弟之战将会颠覆他前半生所有的认知，将会让他到目前为止所做的一切成为一个天大的笑话，将会让他未来的道路产生巨变。这一战将成为佐助人生巨大的转折。左右一战后，知道真相的佐助整个人都疯魔了，他不再爱这个世界，也不再相信自己的正义，成为了一个真正的复仇者。那么本期视频到这里就告一段落了，感谢铁子们的支持与收看。关于佐助内心巨变的内容，大鱼放到下期再和铁子们继续聊。最后，如果铁子们喜欢本期视频的话，记得给大鱼点赞、点赞、点赞、点赞，长点赞可以成为两个原理东西。助力 UP 主疯狂爆肝，持续更新。那咱们下期视频不见不散，拜拜。改编剧手下的人助力六道都有啥能力？新配六道的实力真的更胜长满原版吧？今天跟铁子们扒一扒火影后期出现的人助力六道个人能力是啥，究竟孰强孰弱？闲话不多说，咱们这就发车。人助力六道，顾名思义共有六人，分别是从二尾到七尾的绘图人助力，二位游牧人，勾居史仓，老子，汉，雨高以及福。而我土哥作为人助力六道的操控者，其职位跟生前的长门差不多，他是配音六道中的第七人，外道。虽说后期的土哥作用七只尾兽，但铲屎官却只有六个，这是因为其中有一个盒饭吃到一半出了意外，盒饭被我千代老 baby 抢走了，导致歪罗黄泉路走到一半又回来了。人助力六道的外形特征和配音六道略有不同，虽然身上和配音同样插了小黑棍子，用来接受查克拉，以方便施术者控制其行动，但他们并不是人手一双轮回眼的，而是一只显轮眼加一只轮回眼，并且这些眼镜只有共享视觉的能力，并不能使用上一版配音六道的忍术能力，什么新拉天塞拉、王小婷之类的，全都不能用，纯买车。带图给这些人设置的能力，相对更还原他们生前的设定。简言之，就是有血迹的用血迹，有秘传的用秘传，啥也没有的也可以施展自己生前的常用忍术。另外，所有人助力都可以使用尾兽查克拉、半尾兽化以及完全尾兽化，还可以使用尾兽体术等。这一切都在白面具带图的控制之下。常言道，同时操控的傀儡越多，操控的精度往往越低。反之，操控的傀儡数越少，精度也越高。带土一人凑六人，还算是得心应手。这些人助力和尾兽原本就拥有强大的实力，再加上绘图转生的躯体受损后可以复原的特质，以及视觉共享的能力，这让绘图版人助力六道的实力上限非常高。主要就看带土怎么玩。其中的二尾人助力，二尾游牧人来自于银岩，生前虽不是完美人助力，但却可以凭自己的意志尾说话，几乎可以说是无限趋近于完美人助力。作为一个年仅两岁就成为人助力的童工，游牧人的个性虽然高傲却很温柔，拥有守护村子的强大信念，并为之成长到可以独当一面。只可惜啊，游牧人这孩子点的不好，遇到两个揍你不讲理的怪叔叔，不仅两个全都打不死，而且还有一个除了反伤甲，导致人助力年仅二十九岁强行于云，后被带土做成了人助力六道。绘土人助力六道版的游牧人，常用能力有忍术、火属玉、芦苇求玉等，他还可以在人形态下使用攻击招式猫爪，行动极为灵活，一度让鸣人和希拉比十分头疼。这个版本的游牧人和圣贤一样，可以实现各种不同阶段的尾说话，能力几乎与圣贤无异，只是被剥夺了自主意识。虽然这些绘土版的人助力全都可以使用完全尾说话的能力，但完全尾说话的形态似乎并不容易控制，比如无尾木王就曾短暂脱离控制，并用体术攻下面具男，但是结果失败了。三位人助力是勾居史仓，日记林之后的下一任三位人助力，生前的史仓也可以完全控制尾兽。在 TV 里，不但使用过风盾和半尾兽化，甚至还吐了一口大尾兽玉出来。最后，白玉佑的天照。
。绘图人助力六道版的史仓，能使用体术珊瑚掌和忍说水遁水晶之说，都是非常粘人的说。珊瑚掌的效果是可以让目标被攻击的位置长出珊瑚，进而限制其行动，鸣人就中了这一招。而水镜之术的效果，则是用水制造出一面镜子，在镜子里映射出和目标一模一样的对手，就像照镜子时产生的虚像。但这些影子就像影飞身一样，用实体，仿佛所有的攻击都会被影子以同样的招式抵消。鸣人和希拉比都中了这招。刺猬人助力老子生前是一个顽固老头，被刺猬孙悟空评为比土养大野莫还要顽固的人。老子曾离开村子，自称云游僧人，也是一个可以完全控制尾兽的人助力。感觉除了最先出场的两只，其他人助力和自己的尾兽关系都不是很差。难道是一尾九尾脾气太过骄傲的原因吗？老子有自己的血迹线界熔断，和刺猬的能力配合起来可谓是强强联合。最可惜，老子生前遇到的对手刚好是擅长吸人精气的鬼蛟，鬼蛟专克强敌。最终，老子战败被俘，并被小组织抽走尾兽领了盒饭。绘图人助力六道版的老子，不仅可以爆出尾兽查克拉，还可以开启熔盾查克拉模式，让自己的攻击附带融化效果，曾在对波中烧伤了鸣人的大脸蛋子，其威力可见一斑。老子的常用忍术有熔盾、夺河流言之术、熔盾花岗岩、熔盾花果山等，都是附带融化效果的大范围灼烧忍术。这种高温实在是令人难以抵挡啊！加上李超强，对此天照表示真的很干。无尾忍住厉害，和老子同属于岩野村忍者，同时也是火影里为数不多身高超过两米的忍者。汉的官方身高为两米二八，仅次于无尽村两米四九的西瓜山，居居第二。而汉的长相酷似灭火器，能力是可以使用蒸汽进行战斗，因此被称为是蒸汽忍者。火影里对于汉生前的资料和画面极为稀少，甚至连 TV 原串都没给他编太多的故事，该不会是因为颜值不够的原因吧？汉的主要出场就是在绘土之后，但也没有什么台词，实实在在的龙套一枚。绘土人助力六道版的汉曾使用忍术、蒸汽铠甲、废盾、怪力无双，都是利用蒸汽发动攻击的招式，高温加高压令人难以抵挡。后面汉的废盾、怪力无双还被鸣人学了学，用在了结尾对抗灰夜的战斗中。此外，无尾木王在完全尾声化的形态下，还曾使用体术绞折攻击八尾牛鬼，给大张鱼创的拉拉汤血，威力实在恐怖啊！六尾人助力雨刚也被翻译为泡沫，是一位喜提 TV 加戏的幸运人助力，因发型酷似佐助，还被戏称为五银傻事 gay， 主要能力是吹泡泡，副业是收徒和撩妹。雨刚生前曾用泡沫之术战斗和辅助撩妹，后面面对配音六道抓捕时，还曾开启半尾说话，但最终一个打六个不敌对面，被配音六道抓走。不想如今自己也成了六道中的一道。绘图人之力六道版的雨高，主要的攻击手段同样是拿根管子吹泡泡。这种泡泡在雨高的控制下，可以飞到敌人的身边，再由雨高将其引爆，对敌人造成伤害。此外，雨高还可以利用泡泡帮忙逮捕飞行，总之使用起来也是非常便利。完全尾蛇化形态下的六尾吸犬，擅长使用酸液和强酸性气体进行攻击。半尾蛇化状态的吸犬还曾使用体术指尖，虽然不像汉和老子的攻击附带高温灼伤的效果，但这种状态下的吸犬浑身包裹酸液，同样可以让自己的攻击。附带额外的灼伤，最后还是考章鱼一人扛下了所有。这位人助力服也被翻译为风，在后期 TV 原创的沙影村众人口试片，服老妹有大量的出场戏份，是一个渴望交友的社交艺人。然而服也是跟游牧人大姐姐一样，被一对猥琐大叔抓走了，而且其中一个大叔还是服那远在龙眼村的老仙儿，老仙儿叫老仙儿，抓起来更是轻车熟路。家人们切记谨防熟人作案呐、啊！福的能力主要和昆虫的能力有关，大概是由于它的尾兽七尾虫鸣这只昆虫的原因。福可以使用七尾的力量，在自己的后背上长出一双翅膀，借此实现恐龙飞翔。而且福的移速飞快、轻巧的身形，配合可以扰乱敌人视线的秘术林飞眼之术，让福在战斗中更适合打奇奇的位置。绘图人助力六道版的福展示的能力，除了刚刚提到的秘术林飞眼之术外，就是完全尾兽化形态下施展的体术重实，可以快速用七条尾巴攻击敌人，攻速快，威力强。那么以上就是人助力六道各自展示的能力和忍术了。至于后面鸣人被完全尾声化的孙悟空吞入体内后，无意中进入到孙的精神世界，从此一人一猴互相理解，结为朋友，并在孙的帮助下，让鸣人成功进入到尾兽和忍助力们更深一层的精神世界，导致六只尾兽集体反水，并被带走重新关入移动马桶。这一段的战斗也就此告一段落，并没有使出更多的招式和能力，也不清楚这些表现是否为绘土人助力六道的权利。论实力，鸣人一人就把长满嘴的无敌自容，而绘土人助力六道险些将八九尾两人两兽。全部逼入绝境，或许确实是绘图版更强些吧，但毕竟前后战力差异 bug 比较多，也不能一概而论。总之有一点可以肯定，那就是要论逼格，人助力大概是比不过长门的配六道的。天的神之气质和强大的压迫感，不管在当时来看，还是等刷完火影回头再看，都是经典一般的存在。那好了，本期视频就跟铁子们叭叭到这儿，感谢各位铁子的支持与收看，那我们下期视频再见吧，拜拜。火影里专门用来一换一的禁术，主打的就是一个同归于尽。理论上的施术效果可以说是全员楼齐，但实际上呢，总有那么几个大奇葩就不给你安套出牌，最后的结果不
。首先，第一个，小迪的 C 零自爆，在演讲村流传一种禁说，名为“赋予物质查克拉之说”。小迪将这种禁说发挥到极致，给禁术玩成了艺术，艺术呢玩成了派大星。讲话的艺术就是八个亚斯大，艺术就是爆炸范围十公里的超大号派大星，抵达拉上周围方圆数十里的吃瓜群众，都能一起观看这脑干缺失的艺术。不过，幻影中的一大传统就是，自古以来，但凡是想跟别人同归于尽的，基本都不能如愿。小迪一场爆炸，波及无数动植物。然而，小迪自以为壁挂无疑的佐助和阿飞，一个用显灵眼控制万蛇给自己当替死鬼，另一个更是直接躲进神威空间里看热闹去了。直到后来，小迪被人绘图出来，才知道这男模女类的真相，顿时气不打一处来呀，差点给自己再气炸一回。第二个 TV 原创的土蜘蛛一族禁说怒发天，这个可以说是翻版的八个亚斯拉，而且威力更胜一筹。用当事人的话来讲，有了这个大宝贝儿，别说占星一族了，就是跻身五大国，那也是绰绰有余。咱也不知道这家伙哪来自信啊，竟然敢在两个人柱立面前搞事情，只能说你相信光还是相信艺术啊？反正我只信别贪嘴。而且我发现啊 ，TV 设定的树总是猛的离谱，这个怒发天据说可以毁灭半径百公里的范围，甚至只要自然能量吸收到位了，给你毁灭数百万公里也不是不可能。咱就说这种承诺的大。话啊，咱石尾尾兽玉都不敢多说，这是当我超哥开玩笑呢，是不？你这个禁术这么猛，谁还辛苦我兽玉尾兽啊？直接把赢抱回家不就完了？第三个多重影分身之说，这个树之所以被列为禁说，主要是因为对查克拉的消耗过大，容易让人惊心人亡。一般人用这个树用不好，别说能不能同归于尽了，整不好就得跟小迪一样白给。不过鸣人毕竟是主角，拥有劝我一族的体质，再加上九尾人助力的身份，分一群影分身就像吃饭睡觉一样随意，可能这就是有茶人的生活吧。啊，就是这么平平无奇且枯燥。其实一般来说，影分身的用法主要是用于侦查，但鸣人他的查对拉比较任性，所以这些分身也是用来强势一换一的，用一个没一个，这才用出来鸣人消消乐。的即视感。那第四个是一个比较有争议的说，是鬼封禁。这个说原著和镇定集并没有列为禁说，不过正如上面所说 ，TV 的操作一向比较顽皮。TV 七十三集的标题就是“禁说奥义，是鬼封禁”，这个人整的也是挺懵逼的啊。不过有一说一，尸鬼封禁确实是一个专门用来同归于尽的说，只不过具体是一换一还是一换八，主要得看持有者的技术含量和车克拉。比如日常使用时，用这个树一举封印两位火眼的灵魂，外加大蛇瓦尼双手的灵魂；而水门使用时，则是封印了九尾的半只。总的来说，战绩都还不错，只是没想到啊，这么逆天的一换一忍术，竟然有人能给无伤破解了。只能说不会是你啊，大蛇姨。你好，你你你你好。第五个专门用来一换一的金说，是咱们二代专利蛇一最爱的 A 头天 C。这个树原本的用法是搭配护城起爆符，拿绘图转生的傀儡上去极限一换一。反正我那边是无限爆破、无限复原，炸完了呢，站起来拍拍魂，又是一条好汉。至于对手那边吧，那你就自求多福了。绘图转生虽然不需要献出傀儡的生命，毕竟死人怎么可能再死一次啊？但这个树每使用一次，都得献出一个活人祭品，因此说是一换一也是不无道理。所以那铁子们就知道了，这个树也是不可能被大哥认可的。这个玩意儿刚一发明出来就被。扔到收藏夹里吃灰去了。第六个几声转生，我现在老贝币的专利也是山野村的剑术之一。这个树的效果并不是百分百一换一，主要是拿自己命来给别人续命。如果施术对象是活人的话，施术者并不一定会死；但如果施术对象已经凉了好几天，那就另当别论了。不过这个树被发明出来的初衷，其实并不是为了救活死人，而是为了给傀儡注入生命。毕竟现在的蝎之所以这么郁郁，现在的锅有那么大，所以现在就合计怎么给傀儡注入生命，让蝎的假爹假妈变成真正的爸爸妈妈呢？然而我现在老未必，这复活儿子儿媳的愿望还没实现呢，蝎就自个儿上那头找他俩去了。你说搞了这么半天，这树也用不上了，最后就被现在用在了我爱罗的身上，也算是不负使命了。第七个龙吟天生，这个树刚出现的时候，并没有说是禁说，后面是从秽土柱间的嘴里说出来的。毕竟全世界能用这个树的，加起来也没有几号人，别说是不是禁说了，大部分人压根儿都没听说过。至于轮回天生用完是不是必死，在这个设定集里也有解答。这树的代价就是施术者的生命，所以梗儿肯定是要梗一下子的。只不过呢，就看这一下是来的快还是慢。有的人用完走得很着急，而有的人用完，那家伙又是黑绝附身，又是养尊续命的，属实不是一个待遇了。不过总的来说，轮回天生确实是一种。用来一换一的说，当然了，也可能是一换一堆。不过这个不能叫同归于尽，而是用自己的死去换别人的活。所以铁子们也不用纠结，长白用的啥，不用轮回天生复活米安了。咱们也不带这么欺负单身狗的啊。第八个一换一的忍术是双蛇相杀。众所周知，火影里师傅是一大高危职业，而让这个职业充满危险性的不是别人，正是那些天真可爱的徒儿们，比如大蛇丸的两个好徒弟红豆跟沙之盖，坐拥大蛇一最牛逼的天之咒印，然而却是一个更比一个迫切的想要斩蛇起义。双蛇相杀原本是大蛇丸交给红豆的禁说，结果却被用在了自己身上，这场面当真是令人欣慰。只可惜啊，你师傅永远是你师傅，毕竟红豆既没有血统，也没有外挂，甚至就连咒印也只是一个仙刀版，这配置哪能干得过大蛇姨呀
。第九个极限一换一的劲说，巴门遁甲之说，这个说火影里只有两个人用过，一个是凯爹，一个是凯的爹。不过巴门遁甲虽然是一种劲说，但却并不像龙飞天生那种用了直接就会击击。巴门遁甲总共有八门，里面不同的技能也有很多，虽然会对身体造成不同程度的负担和伤害，但平时战斗开一个三门五门的问题并不是很大。只有当施主者开启第八门死门的时候，这个树才会直接燃尽生命，所以确实是一个同于尽的树。就算是运气好，赶上了战力升级，用完也没凉彻底，但起码也得丢掉一条腿，更何况还有半条命啊！第十个风遁螺旋手里剑，一个被钢手手动禁掉的树。鸣人刚学会这个树时，因为是半成品，无法丢出去，导致这个树的效果多少带了点伤敌一千自损八百的性质，用的搞个小多，差点给鸣人的胳膊提前卷折了。所以这也是一个一换一的金树，虽然效果不至于同归于尽那么严重吧，但咋算也不划算。后面鸣人喜提仙人模式，终于让这个树的完成度达到了百分百。毕竟名字叫做螺旋手里剑，咱得对得起这个名啊！丢不出去，那还能叫手里剑吗？手里剑都比这强。下一个是宇智波一族的禁忌丛树一千大旗。小伙子玩禁术吗？用一次没一个眼珠子那种啊！一千大旗是宇智波自古流传的禁术，这个术可以将幻想具象为现实，将一段时间内对自己不利的现实改写。虽然被团子老登用出的效果呢，堪比不要钱的复活币，但其实一千大旗用好了，那可是非常带劲的。虎哥和半爷才是这个术的正确用法，只不过禁术的代价也很大，那就是要消耗一只显轮眼。如果没有一墙或者一胳膊的收藏夹，咱那边建议呢还是谨慎使用。这玩意儿就像吃菌子一样，并不是说绝对不能吃，只不过有的菌子一辈子只能吃一次。啊、最后一个用于同归于尽的一换一忍术是 S 级忍术李四相放印。这个术严格来说并没有被列为禁术，估计也是用的知道的人太少的原因。虽然团钻的一仙大劫用的不咋地，但李四相放印用的还是非常棒棒的，毕竟保住了止水那珍贵的眼珠子。最后团钻舍命放印半座桥，加一只眼，这斩击也是直追他师兄日斩了。不过对于团钻舍命保眼珠子的双绝，木叶知道人哎好像并不多，而且团钻在无影会谈上丢尽老脸，木叶的都不想承认自己跟他认识。可能团藏年轻的时候也曾有过赤子之心，但在名利场中纵横多年的厮杀，这老邓早就已经忘了什么是本心，美其名曰一切都是为了村子，但做出的事情却样样都是为了自己的名与利，像极了某些冠冕堂皇的大人。那家伙的好话说的天花乱坠，但做出的事儿却不是那么一回事儿了。铁子们还是在火影里哪些一换一的同归于尽数呢？评论区一起唠唠。那最后感谢看到这里，喜欢大鱼千万千万要给本期视频点赞点赞点个小小的赞呐，想点赞还可以投喂两个元气东西。那咱们下期视频再见吧，拜拜。火影里改运向五大国宣战的八位忍者，有的实力爆表，有的实力抠脚，现在纯属逗你玩。第一位向五大国宣战的是来自科学忍具的前身降忍村的四象天人，孔雀、龙眼、水虎以及宝龟。这会儿与其说是一个人啊，倒不如说是一个组织。他们四位一体，那实力是一个赛一个的逗你玩。四个人的行动目标是要复活他们村子的救济兵器，这降忍村的创始人清明，然后再由清明一同忍界，把五大国全都踩在脚跟底下。反正百年后站在荒野上放声大笑的不需要是我，只要我们小村也能像五大国一样立于忍界之巅就行。不过这个理想扭多丰满，现实就有多骨感。水虎献祭自己换回来的祖宗清明，实力也不过如此，打戏场面堪比 PPT， 出招实在拉的不行啊！最后让嘎啦一枪刺穿，直接哪里来的给他送哪去了。总之是铺垫了好几集的剧情，到最后水的一秒下线，而且还是在众人的围观中惨淡下线。现场直播不少门票，老脸丢砖里地啊！我愿称其为感谢五大国血战的名单中最搞笑的一个。第二个来自剧场版的物理缝合怪贝六姑，一个官腔美颜，不仅颜值方面打回原形，甚至连身高都会缩水的奇男子。贝六姑老家是木叶的，好友是被称为三忍的，而且还是卡卡西的旧识，而且还是白毛，要素过多且 buff 叠满，这辈子只打高端角儿。只可惜贝六姑的出场配置根本够不上这歌人一门的强度。生而为人，贝六姑表示很抱歉。孩子从小肾虚，感觉一般来说可能是要走白月光的老路。但是贝六姑她不服输，出门在外，咱这身份自己给的。既然没有本事，那就自创一个血迹。贝六姑开发了禁术鬼压罗，专门用于抢夺别人的血迹仙剑。据说啊，只要抢满五个，就可以得到足以统治世界的力量。不过贝六姑显然不明白韬光养晦的道理，刚抢完四个就开始满世界显摆上了，整了一个超大号的三 D 朝阳，直接宣布向五大国宣战。咱就说，人家土哥尾兽没抓完就敢宣战，那是明秋战闹安土陈仓，那是另有筹谋的。而这贝六姑血迹仙剑没抓完就开始宣战，这是纯属顺风浪逆风头的节奏。最后被主角团一顿暴揍，然后躺在卡西的怀里嗝屁着凉。第三位敢于向五大国宣战的忍者，有组织的首领佩恩，或者说是隐秘于佩恩背后的男人长门。长门的行动目标，准确来说是需要集齐九只尾兽，颠覆整个忍界的秩序。为此，长门一路各种招兵买马，组建了一个杀马特男团，全员带手溜子，抹着亚油子，身穿红晕小袍，自称小组织，在忍界呜呜喳喳，那是招摇过事
跟武大国宣战是长门军团的终极目的。不过门哥一般时候还是懂得低调行事的，除非气已经太大，实在忍不住。比如前期这尾兽，他们都是派人暗地里抓回来的。等到武大国发现尾兽久了，黄瓜菜都已经凉了，大部分尾兽都已经无法往回了。只可惜抓八尾的时候，由于用人失误，让别人发现了。抓九尾的时候呢，由于气性太大没忍住，让五大国全发现了。后面连妙木山都知道了，一夜之间，全县的鸡鸭鹅狗猫全都知道了，这把是彻底兜不住了。第四位又是刀，会后期最能苟的忍者，大事小事全能兜住。各位队友靠谱的很。三年前都只是一个无人在意的小配角，如今到疾风传不但逆袭龙地洞仙人模式，而且还悄咪咪挖坟大半个人界，组建了一支数量庞大的会头军团，并和小组织背后的男人土哥合作，将人界五大国宣战，搅动起整个人界的风云。不仅如此，都还背着带土把班爷给会土了出来。这一位更是重量级，要没会土这么个大爹出来呀，火影忍者起码得少演两百来集。就是不知道贝六户要是发现原来血迹仙界是可以直接入。这的秘术也是可以直接夺取的，而且还可以直接嫁接正主的人头。此情此景，他的内心将会作何感想呢？操你妈的！总之，作为最最普通的三无配置的忍者，要是刀，靠着聪明和努力，一跃成为忍界后期的高端战力之一。这也算是火影中为数不多真正靠自己的力量逆袭的人才了。虽然一开始站错了队，但这并不影响刀子的人气爆棚。第五位，造型要酷，资质要帅，向武大国宣战的语气必须要坚定的一批。这位就是宇智波带土（括弧白夜马甲版）。敢于向忍界最强的武大国宣战，咱土哥并非一卵介石。此时此刻，带土拥有众多超强底牌，从长门那里得到的龙天眼，要是刀为他献上的会土大军，以及埋葬于地下的。十万白绝炮灰，林林总总算起来，战力还真不低。这波宣战呢，稳的一批。毕竟按一般的规律，再厉害的将士一人也敌不过敌方充足的兵力。个人英雄主义是很难行得通的。况且带土宣战的真实目的，并不是引战本身，而是为了隐藏背后的另一个目的——抓捕八九尾。此前带土已经派鬼蛟前往勘察，并且拿到了关于八九尾的情报，甚至还派出钥匙刀前去抓捕。只不过抓捕计划失败了，只抓到了一个大河。但从大河身上提取的诸多情报，也为带土的宣战增添了不少筹码。这本游戏绝对在我，我在对。第六位，沉睡多年的老妖怪，宇智波一族的亡灵，真正的宇智波班。一句“你也想起我吗”，让班成为人界网红。两颗天外陨石，让班从气势上就可以碾压忍者联军。最后再来一只人高马大的完整体，就的能呼，更是让无影的世界都为之受挫。这就是宇智波传说中的力量，宇智波班的力量。如果说带斗的强大主要倚仗神秘的气质，斗的强大靠的是大批的会斗大军，那么班也的强大，真就是一己之力包围千军万马的强大呀。反正就是强大的没有道理，在班面前区区主角不过沙粒，无影不过小孩，就连柱间的仙人之力，班也会不屑的评价一句：“不过如此。”而面对凯皇死门开启时的血红蒸汽，班也还会傲娇的说一句：“就像是秋天即将凋零枯萎的落叶一般，也就那样吧。”不过扮演的落幕方式也是足够讽刺的，叱咤风云数十年的人物，不想最后就被自己最信任的人捅了刀子。这个最骄傲、最自诩、强大的人物，落幕的方式竟然这么悲凉，也着实令人叹息。第七位，敢于颠覆忍者世界规律的变革者，敢于宣称自己会杀掉无影和尾兽，由自己来做忍界的攻击，然后穿梭于时间与空间，多入永恒黑暗中的暗影，与直播所住。咱们的与直播老中青三代人呢、啊，虽然是一个比一个更疯魔，而且还是位列与直播狂笑四杰的四分之三，但是坦白说，他们想向五大国宣战。的背后原因都是为了改变如今这个暗无天日的忍者世界。虽然他们的想法各不相同，虽然其中无限阅读的做法似乎有些背离现实，但不得不承认，敢于颠覆的想法本身就已经十足珍贵的。况且佐助也确实拥有这个实力。虽然这孩子从小各种越级挑战，各种满世界挨揍，但是平心而论，周末古时期的佐助确实拥有足以颠覆忍界的实力。一个真正的理想主义者要做的事情是改变过去，创造未来，是发现当前的不平衡，并将其打破，而不是固守过去的旧规则，然后成为旧规的既得利益者。虽说宇智波一族全员中二吧，但宇智波一族的狂笑者们也是真正的梦想家。最后一位，火影忍者幕后的究极大导演，地位堪比暗门本人的，呃，小黑粽子黑爵。黑爵是灰夜的三儿子，当然也可能是一撮胎盘，或是一些其他种类不明的神秘生物。咱们这位黑爵导演导出了忍界千年的历史，已经很难说是五大国的功底了，只乃全忍界所有忍者乃至于所有生物的功底。小黑粽子从千年前因陀罗与阿修罗的继承人之争开始，就已经开始染指千手和宇智波的纠纷，一直到千年后，陆间与班这一分，终于让黑爵抓到一个天赋异禀的选手。他篡改宇智波一族祖传石碑的文字，将极致中二的班引领到了一条极致中二的道路上。黑爵太擅长于利用人类内心的黑暗面。利用村子与之为一族和班这三者互相之间的不信任，将班推向了一条企图使用无限阅读拯救世界的黑暗之路。
。但真相我们都知道，无限阅读并不是将全人类陷入美梦就结束了。无限阅读真正的目的是复活黑爵的五嘎子，也就是名左的太太太太太奶奶大统木辉夜。不过辉夜复活时，五大国都已经上梦里大团圆去了，也就无所谓向不向五大国宣战了。更何况辉夜也不是忍者，辉夜是忍者的老祖宗。别他妈觉得这些向五大国宣战过的人，谁是真公敌，谁是逗你玩呢？那好了，本期视频到这里就告一段落，感谢姐姐们对本期视频的支持与收看。那我们下期视频不见不散，拜拜。